स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीबडी सो वी लर्न हियर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट इन स्टैंडर्ड टेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम एंड एनर्जी प्रोडक्शन मजे सजीव जे है सजीव आंधे त्यांच्यामध्ये होणारी ऊर्जेची निर्मिती आपल्या सजीवामध्ये स शरीरामध्ये कशा पद्धतीनं आपल्या ऊर्जेची निर्मिती होते त्याबद्दल आपण या ठिकाणी बघणार आहोत इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रेस्पिरेशन ऑकर्स ॲट टू लेवल ॲज बॉडी अँड सेल्युलर लेवल आपल्याला माहीत आहे सजीवांमध्ये जे श्वसनाची प्रक्रिया असते किंवा श्वसन प्रक्रिया ज्याला म्हणतो आपण ह्या दोन पातळीवर होत असते एक जी पहिली पातळी आहे या वन लेवल इज ए बॉडी अँड अनादर इज सेल्युलर एक शारीरिक लेवलवर आणि दुसरी पेशींच्या लेवलवर सेल्युलर लेवल ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड आर एक्सचेंज बिट्वीन द बॉडी अँड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग ॲट बॉडी लेवल म्हणजे इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे काय असते आपण श्वसनामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचं एक्सचेंज होते अदला बदली होत असते बिट्वीन बॉडी अँड सराउंडिंग आपलं शरीर आणि वातावरण हे शरीराच्या पातळीवर होते इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ॲट सेल्युलर लेवल फूड स्टब आर ऑक्सिडाईज आयदर विथ ऑर विदाऊट हेल्प ऑफ ऑक्सिजन जेव्हा आपण एखादं अन्न ग्रहण करतो कोणता पदार्थ खातो आपण फूड स्टप म्हणजे अन्न पदार्थ तर त्याला ऑक्सिडाईज करण्यासाठी त्याला पचवण्यासाठी काय ऑक्सिजनची गरज असते किंवा नसते पण सो ऑब्झर्व द डायग्राम अँड लेबल इट आपण या ठिकाणी पाहतो ही रेस्पिरेशन सिस्टीमची डायग्राम आहे इट इज अ ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम इट इज अ डायग्राम ऑफ ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम सो वी कॅन लुक नॉस्ट्रील फॅरेनेक्स त्याखाली आपण म इथे माऊत आहे दोन नंबरवर फॅरेनक्स लॅरेनक्स त्यानंतर ट्रकिया आपण बघतो आहे ट्रकिया फॅरेनेक्स लॅरेनक्स ट्रकिया त्यानंतर आपण पाहतो ब्रॉनकाय आणि या ठिकाणी एक डाय डायफ्राम ज्याला म्हणतो आपण डायफ्राम पडदा असतो तो पातळ पडदा असतो डायफ्राम असतो त्यानंतर या ठिकाणी लंग्स आहे आपलं तर ह्या आपण पाहिलं नेझल कॅव्हिटी आपण पाहिलेली आहे यू कॅन ॲट युअर होम यू ड्रॉ दिस पिक्चर अँड गिव्ह द नेम आपल्याला लेबल करायचं आहे लेबल द डायग्राम हे डायग्राम काढायचे आहे आणि आता आपण जे सांगितलं आहे त्या पद्धतीनं त्याला नाव देता यायला पाहिजे आणि या ठिकाणी जी आहे अल व्हेली अल व्हेली अल व्हेली म्हणजे फुप्फुसांमध्ये एक अल व्हेली प्रकारचं अंगुराच्या आकाराच्या काही सेल्स दिसतात त्यात दॅट इज अ एअर सॅक काय असते याच्यामध्ये एअर असते ऑक्सिजन त्यामध्ये भरलेला असतो सो कॅन यू टेल कॅन यू टेल सेक्शन हाऊ मेनी ॲटम्स ऑफ कार्बन हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन आर रिस्पेक्टिव्हली प्रेझेंट इन ए मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज ऑल ऑफ यू नो दॅट द फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स शर्करेचं जे आपण सूत्र पाहतो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ओके डू यू अंडरस्टँड दिस क्वेश्चन ओके देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाईप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेझेंट बिट्वीन ऑल दिज ॲटम्स कोणतं केमिकल बॉन्ड असतं याच्यामध्ये हे आपल्याला इथे शोधून काढायचं आहे देन इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री दॅट व्हॉट हॅपन ॲक्च्युअली व्हेन ए मॉलिक्युल इज ऑक्सिडाईज म्हणजे मॉलिक्युल जेव्हा ऑक्सिडाईज होतो म्हणजे काय होते व्हॉट हॅपन सो वी लर्न हियर कार्बोहायड्रेट्स ऑफ द फूड दॅट वी कन्झ्युम एव्हरी डे आर मेनली युटिलाईज फॉर द प्रॉडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड्स म्हणजे आपला जो शर्करायुक्त जो आहार असतो कर्बोदकी असतं ज्याला आपण कार्बोहायड्रेट्स म्हणतो हे जेव्हा आपण दररोज आपल्या आहारामध्ये असते तर त्याचा उपयोग मुख्यतः कशासाठी होतो इट इज युटिलाईज कार्बोहायड्रेट युटिलाईज फॉर द प्रॉडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड्स आपल्या दररोजच्या गरजा भागवण्यासाठी आपण कर्बोदकांपासून ऊर्जा मिळवतो धीस एनर्जी इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ ए 
कशाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला ही ऊर्जा प्राप्त होते कार्बोहायड्रेट्स पासून ए टी पी ए टी पी मीन्स एडोनोसिन ट्राय फॉस्फेट फॉर दिस पर्पज ग्लुकोज आपण आताच पाहिलं ग्लुकोजचा फॉर्म्युला सी सिक्स एस ट्वेल्व सिक्स ग्लुकोज ए टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट इज ऑक्सिडाईज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स म्हणजे आपल्या पेशीमध्ये हा जो ग्लुकोज असतो शर्करा असते याचं काय होते ऑक्सिडायझेशन होते स्टेप बाय स्टेप धीस इज कॉल्ड अ सेल्युलर रेस्पिरेशन वॉट यू लर्न हिअर इट इज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन मीन्स एनर्जी इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ग्लुकोज ए टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट इज ऑक्सिडाईज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल मीन्स सेल्युलर रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाय टू मेथड दोन प्रकारचं सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये काय घडून येते दोन पद्धतीनं रेस्पिरेशन घडून येते दोज टू मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ऑक्सिजनचा सहभाग असतो अँड एनी एनोरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सिजन इज नॉट इन्व्हॉल्ड एनोरोबिक रेस्पिरेशन जे असते विनोक्सिसोशन त्याला म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन नसतो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाईज इन थ्री स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजचं जे ऑक्सिडायझेशन असते ते तीन पद्धतीनं होते एक आहे ग्लायकोलिसिस काय म्हटलं जाते ग्लायकोलिसिस व्हाट इज मीन बाय ग्लायकोलिसिस प्रोस प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस ऑकर इन सायटोप्लाझम हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ग्लायकोलिसिसची जी पद्धती आहे प्रोसेस आहे ही सायटोप्लाझममध्ये होते कशामध्ये होते कोणत्या भागामध्ये होते पे पेसीच्या सायटोप्लाझममध्ये ए मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाईज स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस अँड टू मॉलिक्युल ऑफ इच दॅट इज पायरोविक ॲसिड ए टी पी एन ए डी एस टू अँड वॉटर आर फॉर्म मॉलिक्युल्स ऑफ पायरोविक ॲसिड फॉर्म इन द प्रोसेस आर कन्व्हर्टेड इन टू मॉलिक्युल ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम ए टू मॉलिक्युल्स ऑफ एन ए डी एस टू अँड टू मॉलिक्युल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड आर रिलीज ड्युरिंग दिस प्रोसेस ही पहिली प्रोसेस झाली ग्लायकोलिसिस ग्लायकोलिसिस म्हणजे ग्लुकोजचं रूपांतर कशामध्ये झालं आहे एन ए डी एस टू अँड टू मॉलिक्युल ऑफ कशामध्ये रूपांतर केलं आहे त्यांनी ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इन टू मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम टू मॉलिक्युल ऑफ एन ए डी एस टू अँड टू मॉलिक्युल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड चला त्यानंतर दुसरी प्रोसेस आहे ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ॲसिटिल को एन्झाईम एंटर द मायटोकॉन्ड्रिया सायक्लिक चेन ऑफ रिॲक्शन्स कॉल्ड ॲज ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल इज ऑपरेटेड ऑन इन द मायटोकॉन्ड्रिया ॲसिटिल पार्ट ऑफ ॲसिटिल को एन्झाईम इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाईज थ्रू दिस क्रिटिकल प्रोसेस अँड मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड वॉटर एन ए डी एस टू अँड एफ ए डी एस टू आर डिराईव्ह आणि तिसरी जी प्रोसेस आहे आपण या ठिकाणी बघतो आहे मायटोकॉन्ड्रिया बघतो आपण तंतू कनिका ज्याला म्हणतो आपण हे काय आहे मायटोकॉन्ड्रिया इट इज अ डायग्राम ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आणि याच्यामध्ये ट्राय कार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल कशा पद्धतीनं होते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन याच्यामध्ये पायरोक ॲसिड दिसते फॅटी ॲसिड दिसत आहे आपल्याला मायटोकॉन्ड्रियल मॅटर आहे आउटर मेंब्रेन आहे इनर मेंब्रेन आहे टी सी एस सायकल कसं आहे मॉलिक्युल्स ऑफ एन ए डी एस टू आपण याच्या आधी पाहिलं होतं मॉलिक्युल्स ऑफ एन ए डी एस टू अँड एफ ए डी एस टू फॉर्म ड्युरिंग ऑल अबो प्रोसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेंज रिॲक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेंज रिॲक्शनमध्ये ते सर्व सहभागी घेतात ड्यू टू धीस थ्री मॉलिक्युल ऑफ ए टी पी पहा किती मॉलिक्युल तयार झाली ए टी पीचे थ्री मॉलिक्युल ए टी पी म्हणजे एडोनोसिन ट्राय फॉस्पेट थ्री मॉलिक्युल ऑफ ए टी पी आर ऑप्टेन फ्रॉम ईच एन ए डी एस टू मॉलिक्युल अँड टू मॉलिक्युल ऑफ ए टी पी फ्रॉम ईच एफ ए डी एस टू मॉलिक्युल बिसाईड ए टी पी म्हणजे ए टी पी सोबतच वॉटर मॉलिक्युल आर ऑल्सो फॉर्म इन धीस रिॲक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेंज रिॲक्शन इज ऑल्सो ऑपरेटेड इन मायटोकॉन्ड्रिया ही रिॲक्शन कुठे होते मायटोकॉन्ड्रिया ए टी पी कुठे तयार होतात मायटोकॉन्ड्रिया म्हणून इट म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाला काय म्हटलं जाते इट इज अ पॉवर हाऊस ऑफ सेल काय म्हटलं जाते याला पॉवर हाऊस ऑफ सेल ऊर्जेचं हे काय आहे घर आहे जिथं ऊर्जेची निर्मिती होते ग्लुकोजपासून ए टी पीचं फॉर्मेशन होते दज ए मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाईज म्हणजे अशा पद्धतीनं सेलमध्ये काय होत असते सेल्युलर प्रोसेसमध्ये ए मॉलिक्युल ऑफ ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाईज इन एरोबिक रेस्पिरेशन कधी ऑक्सिजनच्या सहभागामध्ये अँड मॉलिक्युल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन एच टू आर प्रोड्यूस म्हणजे ग्लुकोज एक ग्लुकोजपासून काय काय तयार होते मॉलिक्युल्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अँड मॉलिक्युल ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन एच टू आर प्रोड्यूस अलॉंग विथ द एनर्जी ए टी पी सोबतच कार्बन डायऑक्साईड आणि 
वॉटर मॉलिक्यूल तैयार होते ही अपन यठिका टी सी ए साइकल पहाल ए टी पी मीन्स वॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टी पी ए टी पी मीन्स एडोनोसिन ट्राय फॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ये एनर्जी आते हैं एनर्जी कुछ तैयार होते मैटोकॉन्ड्रिया एडोनोसिन ट्राय फॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय व्हिच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच याच्या सोबत कोणता ग्रुप असतो फॉस्फेट ग्रुप असतो आर अटैच टू इच अदर दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टोर इन द सेल ॲज पर नीड हे स्टोअर केले जाते सेलमध्ये आणि आपल्याला जशी गरज असते त्या पद्धतीनं आपल्याला ते शरीराला प्राप्त होते केमिकली ए टी पी इज ट्राय फॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्न फ्रॉम एडोनोसिन रायबोन्युक्लोसाइड इट कंटेन ए नायट्रोजनस कंपाऊंड एडिनिन पेंटो शुगर रायबोज एंड थ्री फॉस्पेट ग्रुप एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्पेट बॉन्ड ऑफ ए टी पी हेन्स ए टी पी इज कॉल्ड एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल सो तुम्हारा हा प्रश्न परीक्षे मे विचार जाए वाय ए टी पी इज कॉल्ड एज एनर्जी करन्सी ऑफ सेल मजे चलनी ना जस जेव ए टी ए टी एम कस अपन जेव ए टी एम मे जो पैसे बाहर ये पद्धतिन ये चलनी ना नहीं एनर्जी करन्सी है को ए टी पी कारण ए टी पी जेव अपने शरीर में गरज आते पेशीला गरज आते के आप शरीर पेशीम मैट्रोकॉन्ड्रिया जिथे ये ए टी पी चे मॉलिक्यूल स्टोर के लिए अपने गरज आते के अपने अवेलेबल आते सो ए टी पी इज कॉल्ड एज एनर्जी एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल पेशीच एनर्जी करन्सी मटल जते सो यू ऑलवेज रिमेम्बर एन ए डी एस टू निकोटेनामाइट एडेनिन एडेनिन डाय न्यूक्लिओटाइट एन एफ ए डी एस टू मीन्स फ्लैविन एडेनिन डाय न्यूक्लिओटाइट हे अपने यठिका का सीम्बॉल्स आया होता अपन अर्थ यठिका अपन पहाले है बोथ एन्जाइम्स ये दोनों प्रकार से एन एन्जाइम्स आर आर फॉर्न इन द सेल्स एंड यूज इन सेल्युलर रेस्पिरेशन अपन जे यठिका सेल्युलर रेस्पिरेशन पहात हो पेशीम श्वसन पहत हो तो ये दोन ही एन्जाइम्स जे है एन ए डी एस टू आनी एफ ए डी एस टू ये कुछ तैयार होते सेल मे तैयार होते कशा सा उपयोग यूज इन सेल्युलर रेस्पिरेशन आत्ता जे अपन यठिका एक रेस्पिरेशन पहली होती एड एडेनिन हे रायबोज पेंटो शुगर या ठिकाणी पाहिलं फॉस्पेट बॉन्ड्स ए टी पी ए टी पी पासून काय तयार होते ए डी पी फॉस्पेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी एडेनिन रायबोज इन ऑर्गेनिक फॉस्पेट आणि अशा पद्धतीनं ह्या ग्लुकोज या ठिकाणी आपण ग्लुकोज मॉलिक्यूल पाहतो ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून कशा पद्धतीनं रायबोज शुगर अँड इन ऑर्गेनिक फॉस्पेट प्लस आणि त्यापासून आपल्याला एनर्जी तयार होते ए टी पी इज कॉल्ड एनर्जी करन्सी आपण ए टी पी एनर्जी करन्सी अपन यठिका पहाल ए टी पी इज अ इज कॉल्ड एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल इफ देर इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेप्ट कंडीशन्स लाइक फास्टिंग एंड हंगर देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन लक्षा गया अपन जर समा उपवास के उपवास दिवसी अपन कार्बोहाइड्रेट खाऊ शकना नहीं कि उपवास पड़ला अपने अपन जेवन नहीं मिलाल अपने तो अशावे अपने शरीरा जे लिपिड्स अत्या फैट्स अते लिपिड्स मजे फैट्स आ प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन आन उपयोग अपल शरीर का करते ऊर्जे निर्मित करते इनकेस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इन टू फैटी एसिड लिपिड से रूपांतर फैटी एसिड्स मे हो वेर एज प्रोटीन्स कन्वर्टेड इन टू अमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इन टू अमिनो एसिड प्रोटीन से रूपांतर अमिनो एसिड्स मे होते तो लिपिड्स रूपांतर फैटी एसिड्स मे फैटी एसिड्स एंड अमिनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इन टू एसिटिल को एंजाइम एंड एनर्जी इज ऑप्टेन थ्रू कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल को एंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेप साइकल इन मैटोकॉन्ड्रिया सो वी लर्न हियर What we learn here: living uh, process of living organisms and energy production. So we learn here: living organisms and energy production. Do you understand this? Tumala snakis samajla sale. We hope that we all of you understand. Okay.